मार्किंग मैट्रिक्स मान जिन बुझान आगे इम्पोर्टेंट जिन रखी प्रकाश करें चाहते लिखते उपादान मैट्रिक्सते
হ্যালো আচ্ছা তো যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে কি আমাদের ভেক্টর এবং ম্যাট্রিক্স কেমন এখন এই দুইটা জিনিস কিন্তু তাহলে কি বুঝলাম যে একটা আরেকটার সাথে রিলেটেড তাই না তো আপনাদের কোর্স আউটলাইনে দেখবেন যে ম্যাট্রিক্স আছে ওডি আছে এরপরে কি ভেক্টর অ্যানালাইসিস তাই না তো ভেক্টরের কিছু জিনিস কিন্তু আসলে আমাদের ম্যাট্রিক্স এর বেলায়ও থাকে এবং ম্যাট্রিক্স এর কিছু জিনিস কি হয় আমাদের ভেক্টরের বেলায়ও থাকে ঠিক আছে তো ভেক্টরের যেমন ধরেন ভেক্টরের কিছু জিনিস আমি চাইলে সেগুলোকে কি আমি ম্যাট্রিক্স এর মধ্যে সেট করে দিতে পারি আবার ম্যাট্রিক্স এর কিছু জিনিস আমি চাইলে ভেক্টরের মধ্যে সেট করে দিতে পারি एग्जामে বোঝা গেছে বুঝতে পারছেন আপনারা জি ম্যাম ঠিক আছে এই কথাটা মাথায় রাখেন কারণ না এবারে যে क्वेश्चन হয়েছিল এবারে দেখেন যেমন আমি ভেক্টরে পড়াইছি সেই क्वेश्चनটাই দেখা গেছে যে ভেক্টরে क्वेश्चन অথচ সেটা কিন্তু আমি ম্যাট্রিক্সের মধ্যে সেট করা মানে কি যে জিনিসটা আপনি মানে কিছু জায়গায় ভেক্টরের অঙ্ক করতেছেন বাট এট দ্য সেম টাইম সেটা কিন্তু আপনার ম্যাট্রিক্সের বেলাও খাতে বিকজ একটা ভেক্টরকে কিন্তু চাইলে আমরা ম্যাট্রিক্স আকারেও প্রকাশ করতে পারি তাই না এটাই হচ্ছে যে একটু আগে দেখা দিলাম সো এটা একটা হচ্ছে না একটার সাথে আমাদের ইন্টার রিলেটেড তো এনিওয়ে এখন আমরা হচ্ছে যে আমাদের থিওরি জিনিসে ফিরে আসি সেটা হচ্ছে যে x ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু কি আমাদের ল্যামডা x ভেক্টর ঠিক আছে তাহলে এখানে x ভেক্টর যেটা সেটা কি এটাকে আমরা বলতেছি হচ্ছে আইগেন ভেক্টর আর এই যে ল্যামডা বা যে স্কেলারটা আমরা লিখলাম লিখলাম এটি আমরা বলতেছি হচ্ছে যে আইগেন ভ্যালু কেমন আর এই যেটা সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে এটা কি একটা ম্যাট্রিক্স তো আপনাদের দেখে হয়তো বা মনে হতে পারে যে এই দুইটা জিনিস কি আসলে ইকুয়াল হবে হ্যাঁ এটা ইকুয়াল হবে আপনি যদি ক্যালকুলেশন করেন প্রপারলি তাহলে আপনি এটাকে এভাবে লিখতে পারবেন ঠিক আছে এখন যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে গিয়ে এই যে আমরা এখান থেকে যে সলিউশনটা বের করতে যাচ্ছি অবভিয়াসলি আমরা এটাকে তো সলভই করতে চাই যেহেতু একটা ইকুয়েশন তাহলে এখান থেকে তো আমরা সলভই করতে চাই তাই না তো সলিউশন যেটা সেটা কি বের করতে যাচ্ছি আমরা নন ট্রিভিয়াল সলিউশন এই ট্রিভিয়াল কেসটা আপনাদের সাথে আমার মনে হয় ডিসকাস হয়ে গেছে তাই না ট্রিভিয়াল বা হচ্ছে জিরো সলিউশন ট্রিভিয়াল বা জিরো সলিউশন এটা আমার মনে হয় আপনাদের সাথে আমি ডিসকাস করে ফেলছি यस ম্যাম ঠিক আছে আচ্ছা তো মানে আপনাদের মানে গলার আওয়াজ শুনে তো ভালো ঠিকতেছ না নাকি ভুলে গেছেন আচ্ছা এনিওয়ে তো এরপরে যে আইগেন ভেক্টর যেটা আমরা চাচ্ছি সেটা কি আমরা হচ্ছে যে একটা নন জিরো ভেক্টর চাচ্ছি কি চাচ্ছি আইগেন ভেক্টর যেটা সেটা আমরা চাচ্ছি হচ্ছে কি নন জিরো ভেক্টর কেমন আচ্ছা তার মানে কি এখানে যেমন জিরো সলিউশন যেটা বা ধরেন যে মান যেটা আসবে জিরো জিরো এটা কিন্তু ট্রিভিয়াল মানে এটা সবসময় এজ ইউজাল মানে যেখানেই যান সেখানে পাবেনি ঠিক আছে তো আমরা আপনার কাছে জিরো সলিউশন চাচ্ছি না জিরো বাদে অন্য যে কেসগুলো আসবে আমাদেরকে সেগুলো ডিসকাস করে দেখাবে ঠিক আছে এই ব্যাপারটা ভালো করে মাথায় রাখবে এটা আবার অঙ্ক করানোর শেষে আবার হচ্ছে কি এটা নিয়ে ডিসকাস করবো আচ্ছা তাহলে এখন হচ্ছে আমরা থিওরিটিক্যালি জিনিসটাকে এক্সপ্লেইন করলাম এখন হচ্ছে যে আমরা ম্যাথে চলে আসি ঠিক আছে যে ম্যাথ আসলে আমরা কিভাবে করব আগে বলে নিছি এই অঙ্কগুলো একটু লেন্দি হয় এবং এটা एग्जामে হচ্ছে যে এর মার্কসও বেশি থাকে
তাহলে আমরা কি লিখবো আচ্ছা ফাইনালি ক্যালকুলেশন করলে এখানে আমাদের কি এক্সপ্রেশন আসছে ফারস্টে এখানে ল্যামডা কিউ তাই না তারপরে পাপ 6 7 এখানে কত আমাদের 7 ল্যামডা স্কয়ার এটাই আসছে তারপরে এখান থেকে কত হয় এখানে হচ্ছে 16 16 আর এখানে কত 3 তার মানে হচ্ছে 30 2 4 5 মানে এখানে 5 11 এখানে কত দুই ছয় আর এখানে কত আচ্ছা এটা এখন ম্যানুয়ালি করতে পারেন বা যদি হাতের কাছে ক্যালকুলেটার থাকে বা এখন তো দেখা যায় যে একটু ইকুয়েশন দিলে ওরা হচ্ছে সেটা সলভ করে দেয় তাই না তো অনলাইনে তো ইকুয়েশন সলভ করা যায় তো এখান থেকেও করে নিতে পারেন আমাকে করে বলেন তো যে ল্যামটা কত আসে এটা আমি করব না এটা আপনারা আমাকে বলবেন হ্যাঁ আপনাদেরকে দিয়ে করাচ্ছি কারণ আছে আমাকে বলেন তো এটা ল্যামডাটা কত আসে এটা 
এটা ল্যামডাটা কত আসে আমাকে বলেন কি ব্যাপার আপনারা কি সবাই ক্লাসে ঘুমাচ্ছেন নাকি হ্যাঁ অঙ্ক করতেছেন কয়জন দেখি কয়জন অঙ্ক করতেছেন আমাকে ল্যামডাটা বের করে বলেন যে ল্যামডাটা কত আসছে ম্যাম ফাইবার 1 আর সমান 89 আসি আপনি সি আর না জি ম্যাম তো সি আর হলে হবে কাজ তো করা লাগবে আমি যে আপনাকে আজকে ফোন দিছিলাম হ্যাঁ ফোন তো পাইলাম না আমি দরকার সময় আপনাকে ফোন দিয়ে পাইলাম না ম্যাম সরি ম্যাম আসলে আমি একটু সিক তো যার কারণে আজকে আমি ঘুম থেকে উঠতে লেট হয়ে গেছে হুম ঠিক আছে ল্যামডা কত আসে বলেন তো ম্যাম ফাইবার 1 আসছে মানে এক্স্যাক্টলি এর জন্য এই ভুলটা করবেন দেখি আপনাদের ক্যামেরা করতেছিলাম হ্যাঁ এর জন্য আপনাদেরকে করতেছি আপনাদের দেখেন এটা হচ্ছে যে মিসকনসেপ্ট কেমন এখন এই যে কারেক্টলি শিখে নেন জিনিসগুলো ঠিক আছে এখন কারেক্টলি শিখে নেন জিনিসগুলো তাহলে আপনি এগুলো যদি কারেক্ট করতে না পারেন পরে বিপদ আছে এখানে দেখেন আপনি যখন সলভ করছেন তখন আপনার এই ধরনের এক্সপ্রেশন আসছে তাই না ঠিক আছে তাহলে এইখান থেকে তো আমরা আলাদা আলাদা করেই নিলাম হ্যাঁ কিন্তু এইটা যে স্কয়ার এটা বলা মানে কি আসলে জানে কারণ আমরা তো দেখা যায় যে মানে অতটা কদর করি না এই জিনিসটাকে ঠিক আছে তাহলে এইখান থেকে তো ল্যামডা ইজ ইকাল টু ফাইভ আসলো এখানে কোনো ডাউট নাই কিন্তু लिखे दीम आ जान
তো মিলানো যাচ্ছে এই যে যে বলে আসছি যে ভেক্টরকে কিন্তু চাইলে ম্যাট্রিক্সকেও রিপ্রেজেন্ট করা যায় ম্যাট্রিক্সও কিন্তু একটা কাইন্ড অফ ভেক্টর ভেক্টরও আমরা কিছু কিছু কেসে বলতে পারি ঠিক আছে সো একটা কিন্তু আইটার সাথে কিছু কিছু জায়গা আপনার ইন্টার রিলেটেড তো যাই হোক ধরে নিলাম তাহলে এই আইগেন ভেক্টর যেটা এটা বের করার জন্য আমরা একটা ইকুয়েশন নিব হুইচ ইজ जिरो जीरो एक्सप्रेशन ट कत निजेरा देखेंटाइकुएन जिरो
আচ্ছা তাহলে এখন এখানে 1 আছে তাহলে অপারেশন করার জন্য বাকিগুলোকে কি করতে হবে আমার জিরো বানাইতে হবে তাই না दिन शुरूते मदार डिपार्टमेंटल घुमे हिसाब कर
তো এটাকে আগের মতো আপনি যদি বি ধরেন এটাকে যদি আমরা এক্স ভেক্টর ধরি এটাকে কি ধরলাম বি ভেক্টর তাই না তারপরে দেখেন যে ওই যে একটা সিস্টেম ফর্ম হয়ে গেছে আমাদের তাই না এখন এটাকে কি আমরা সলভ করতে পারি তাই না সো আগের মতো আপনি অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স চিন্তা করেন इंटरचेज कर जिरो जिरो बनाते हैं माइनस सड़ा दी अच्छा रेडि चले आस अच्छा रेडियस जे आश्ले तले अकोन therefore the corresponding system of linear equation of this matrix is की होगे ये दो टा equation पाप होते ना suppose ये टा number दिला हम उच्चे के कतो चिलो इखाने एक दिया चिला में टा के दिला हम दो ही और ये टा के दिला हम तीन तले आमा क्या बोले ना अकोन number of equation कोई टा how many number of equation two ठीक 
Number of variable quota? Tinta, ma'am. Tinta. Allow the free variable quota. Free Ekta. variable quota. Ekta, ma'am. Ekhon bolin ekta kunta ke thorbo. Amar last ekta ke thulla. Thik hai sir? Ti thulla. Dekhane ki er pori chay ki amar trivial ke star bhi bechuna korte sina. Thik hai sir? Acha thale ekta er mante apni thare je tine vasan, duye vasan. Tine vasan le amar kato hai. Uh, y koto ashti samader y o t ashti sir. Thay na? Taparita jodi amar duye vasan ta hole amader x koto ashti sir. X o t ashti sir. Thay na? Thale amader finally eigen vector jeta. সেটা কত হচ্ছে এক্সামে কিন্তু প্রপারলি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে লিখবেন হ্যাঁ এটা হাজার বার বলছি তারপরে স্টুডেন্ট দেখা যায় যে মানে চাচা চুলা ভাবে অঙ্ক করে দেয় হ্যাঁ এরকম না একটু ভাষাগত ব্যাপার আছে আচ্ছা তাহলে এখানে কত টি 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 তাই না তাহলে টি এর পরিচয়টা আপনি দিয়ে দেন যে আপনি এখানে ট্রিভিয়াল কেসটা আর কনসিডার করতেছেন না আপনি চাইলে এই পর্যন্ত রেখে দিতে পারেন কিন্তু যেটা বললাম যে বইগুলোতে আপনার সাধারণত বা ধরে আপনি যেভাবে স্টাডি করেন এই সলিউশন গুলো দিবে না তারা আপনাকে এটা একটু ফরমেটে নিয়ে নেয় ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমি যদি টিটাকে বাইরে বের করে নিয়ে আসি তাহলে এখানে টি এর ভ্যালু কত আমাদের सपोज আমরা ধরে নিলাম যেহেতু টি আর এ বিলং করে সো ইট ক্যান টেক এনি ভ্যালু তাই না তাহলে এখান থেকে গুণ করে দেন কত হয় शेष क मैं कैम समय इकुएन भूल ना तुम भूल ना तक 
কারণে জিরো সলিউশন তো যে এক সব সময় হবেই হবে এই কারণে তো একে আমরা বলতেছি ট্রিভিয়াল ঠিক আছে তো তখন আমি যখন ক্লাসে পড়াইছি তো তখন আমি করছি কি মানে এটা করার পরে আমি তাদেরকে বলে দিছি যে দেখেন আমার মানে আমি এটা করছি তো করে আমি হচ্ছে কি মানে আমার এখানে ট্রিভিয়াল আসছে বাট আই এম নট শিওর আপনারা হচ্ছে কি নিজেরা চেক করে নেন বিকজ ট্রিভিয়াল তো অলওয়েজ ট্রু বাট আমাদের তো হচ্ছে জিরো বাদে অন্য সলিউশন আসে কিনা আমাদের তো সেটা দেখতে হবে তাই না এটা আমি তাদের জন্য পেন্ডিং রেখে দিছিলাম বুঝছেন যে এটা হচ্ছে কি আপনারা মাস চেক করে নিয়েন হ্যাঁ যে একটু প্লিজ নিজেরা হাতে কলমে চেক করে নিয়েন আমার আমি করছি আমার হচ্ছে কি মানে আমি এভাবে ভেতরে ধরে করে মানে ধরে করার তো সুযোগ সময় পাইনি তো আমি হচ্ছে যে দ্রুত করে ফেলছি তো তখন তারা আমাকে জিরো সলিউশন দিছে আমি সেটাই তাদের লেকচারে লিখে দিছে হ্যাঁ জিরো সলিউশন বাট করোনার সময় তখন বলে দিচ্ছিলাম যে প্লিজ চেক যে আদতেও এখানে জিরো সলিউশন আসে কিনা এখন স্টুডেন্ট তো মানে খুব ভালো তাই না স্টুডেন্ট যারা আপনারা আছে আপনি তো অনেক ভালো একটাও যদি চেক করছে একটাও যদি এই এই যে ভেতরে ক্যালকুলেশন এগুলো প্রপারলি করছে একটাও করে নাই উল্টা তারা কি ধরে নিচ্ছে জানেন মানে আপনাদের অবস্থা হয়েছে মানে আপনাদেরকে মানে আমি হচ্ছে গেছি হ্যামিলনের বাসিয়ালার মতো বুঝছেন মানে আমি যেদিকে নিয়ে যাবো অন্ধের মতো সেদিকে যাচ্ছে আরে বাবা তোদেরকে তো বললাম যে চেক করে নিয়ে নিতে তাই না কিছুই করে নাই উল্টা তারা কি ধরে নিচ্ছে জানেন তারা এরকম ধারণা করছে যে মনে হয় আর কি আমি যত ফিল করছি তারা মনে হয় মনে মনে এই ধরনের ধারণাই করে নিচ্ছে যে আমার যতগুলো ল্যাম্পটা আসবে সাপোজ আপনার তিনটা ল্যাম্পটা আসলো তাহলে তাদের মনে মনে এরকমই ধারণা যে আমার লাস্টের ল্যাম্পটার জন্য সবসময় মনে হয় আমার এই জিরো সলিউশনই আসবে বুঝছেন এবং এটা কোনো মজার কথা নাই এবং এই ধরনের এটাই হয়েছে এবং পরীক্ষার খাতায় যতগুলো খাতা দেখলাম মানে ম্যাক্সিমাম এর একই কাহিনী যে এগুলো বের করছে ঠিক আছে লাস্টেরটা যে বেরো করে নাই কিছু না ওই আমি যেভাবে রেখে দিছিলাম না যে এটুকু তুলছে তুলার পরে আইগেন ভেক্টর দেওয়ার পর আইগেন ভেক্টর এখানে জিরো জিরো মানা যায় এগুলো একটাও চেক করে নেই নো ঠিক আছে তো এর জন্য মানে এই সেমিস্টারে আর সেই ভুলটা আমি করি নাই এই সেমিস্টারে সেটা আমি হচ্ছে কারেক্টলি দিব এবং আপনাদের হচ্ছে আমি হাতে ধরা ধরা পুরাটাই করে দিলাম ঠিক আছে মানে আসলে মানে ওই লেকচারটা যখন করাইছি মানে আমি খুব মানে আসলে চাপের মধ্যে ছিলাম বুঝছেন মানে আসলে ওই টাইমে খুব ব্যস্ত ছিলাম আর কি তো এনিওয়ে তাহলে এই সেমিস্টারে আমি সেটা করলাম না আমি সেমিস্টারে হচ্ছে সেটা কারেক্ট করে নিলাম হ্যাঁ মানে কি রকম ধারণা যে লাস্টে গেলে মনে হয় সবসময় জিরো সলিউশন পাবে মানে কোথাও না কোথাও গিয়ে তারা হয়তো জিরো সলিউশন পাবে এটা হচ্ছে একটা রং কনসেপ্ট তাই না আচ্ছা তাহলে এই ধরনের ভুল করেন না ঠিক আছে এখন ট্রিভিয়াল সলিউশন আপনার যদি হ্যান্ড ক্যালকুলেশন ধরেন যে আপনি প্রথম থেকে করে আসছেন আপনি অপারেশন করলেন করলেন আসতেই পারে এমন না যে কখনো আসবে না আসতেই পারে পারে না তো যদি আসে তাহলে দেন ইটস ওকে কিন্তু আপনার এখানে তো আদত জিরো সলিউশন আসবে না দেখেন আমাদের কি কোথাও জিরো সলিউশন আসছে এখানে আসেই তো নাই তাহলে এটা এটা তো আমরা চাচ্ছি না তাই না তো এই ধরনের ভুলগুলো করেন না এরপরে আসেন ধরেন কোন এক স্টুডেন্ট মানে সলিউশন এটা দেখলো কেমন সাপোজ সে হচ্ছে কি এই সলিউশনটা এই চেহারার দেখলো এখন দেখে তার এরকম ধারণা হইতে পারে না যে এটা কি একটা ইউনিক সলিউশন বিকজ এখানে তো ভ্যালু আছে মানে যে কিনা ডিটেল ভিতরেরটা স্কিপ করে আসলো সে এটা দেখে ভাবতে পারে না যে তাহলে মনে হয় আমি হাতে কলমে সলভ করছি হ্যাঁ হাতে কলমে সলভ করলে বা যদি সে শুধু খালি চোখে বা সাদা চোখে সে যদি প্রথমে এটাই দেখে বা বইয়ের সলিউশন গুলোতে দেখবেন আমি আগেই বললাম যে অনেক জায়গায় এরকম ভ্যালু আপনাকে দিয়ে দেওয়া থাকবে ঠিক আছে তো সে দেখে ভেবে বসতে পারে না যে হাতে কলমে সলভ করে মনে হয় আমার এই ভ্যালুটাই আসছে সে ভাবতে পারে না যে এক্স ইজ ইকাল টু মাইনাস ওয়ান ওয়াইজ ইকাল টু জিরো জেড ইজ ইকাল টু ওয়ান মানে এটা কি কাইন্ড অফ যে আমরা ইউনিক সলিউশনের মতো না ইউনিক সলিউশনে তো আমরা ভ্যালু পাইছি তাই না তো এখানেও তো সে ভ্যালু পাচ্ছে তাই না তো সে ভরে বসতে পারে না যে এটা ইউনিক সলিউশন কেউ যদি ভেবে বসে যে এখানে ইউনিক সলিউশন আসতেছে সলিউশন সলভ করে এক্সাক্টলি আমরা হচ্ছে কি এটা পাচ্ছি তার মানে সে কতটুকু রং একটা কনসেপ্ট আছে তার মানে তার ধারণা কি ভুল না
হ্যাঁ আপনি যে ইউনিক সলিউশন পাবেন না আমি তো সেটা কখনো বলি নাই পাইতেই পারেন আপনি যদি ভেতরে ক্যালকুলেশন করে আসেন যদি আপনার ইউনিক সলিউশন আসে তো আসলো সেটাই আপনার আগে ভেতর হবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে এটা তো আমরা কখনো ইউনিক সলিউশন থেকে পাই নাই তাই না এটা তো আমরা জাস্ট ইনফাইনাইট মেনি সলিউশনের কেস থেকে আমাদের পার্টিকুলারলি আমরা এই ধরনের আইগেন ভেক্টরটা আমরা লিখলাম ঠিক আছে কতটুকু রং কনসেপ্ট এটা তাই না তো পরীক্ষার খাতা স্টুডেন্ট যেটা করে যেমন আচ্ছা আপনাকে তো আমি প্রসেসটা সলভ করে দেখাই দিলাম তাই না আমি তো আপনাকে অঙ্কটা সলভ করে দেখাই দিলাম তাহলে তো অঙ্কটা আপনি বুঝতে পারছেন তাই না যে কিভাবে কিভাবে করতে হয় এখন এখানে ল্যাম্পটার ভ্যালু আপনি তো প্রসেস জানেন তাই না আপনি আপনার প্রসেস অনুযায়ী করে যান আপনার যেটা আইগেন ভেক্টর আসবে সেটাই আসবে তাই না এখানে মানে কমপ্লেক্স নাম্বার দেখে মানে আপনার ওঠার কোনো কারণ নাই আসতেই পারে আসতেই পারে এবং খুবই স্বাভাবিক তা আপনি প্রসেস জানেন আপনি আপনার মতো অঙ্ক করে যাবেন আপনার এগুলো আশেপাশে দেখার তো দরকার কি যে আপনার কি আসতেছে না আসতেছে তাই না আচ্ছা এখন এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট যেটা করে ওই যে বললাম যেটা অঙ্কটা কি হয় লেন্ডি হয় হ্যাঁ এবং অবশ্যই এর জন্য মার্কস বেশি এই কারণে এই অঙ্কটা মানে আজকে এটা হচ্ছে এর পিছনে আমি সময় দিচ্ছি ঠিক আছে এবং এই ভুলগুলো খুবই বাস্তব হ্যাঁ এবং হয়েছেও আচ্ছা তাহলে এটার জন্য মার্কস আছে ফর এক্সাম্পল এটার জন্য মার্কস ধরেন যে আমি বেশি থাকলে যদি আপনার একটা সেটের জন্য আমাদের যদি বারো থাকে তাহলে এটার জন্য সাপোজ আমি সেট করে দিলাম ছয় সাত কিংবা আট আট পর্যন্ত যাইতে পারে বাট সেটা এক্সট্রিম কেস তো নর্মালি ধরে দেখেন যে ছয় থেকে সাত এরকম আসবে ঠিক আছে এইবারে আমার ঠিক অত খেয়াল নাই তবে মেবি এখানে আট ছিল ঠিক আছে সাপোজ ধরে নেন যে কিছু একটা মার্কস আছে আটই ধরে নিলাম দেখেন আমি এখানে ক্যালকুলেশন করে আসলাম না ক্যালকুলেশন করে আসলাম স্টুডেন্ট করছে কি স্টুডেন্ট করছে কি ল্যাম্ডার ভ্যালু সাপোজ আপনার ইমাজিনারি আসছে বা আসলো হ্যাঁ তিনটার বেশি সাধারণত আসে না থ্রি বাই থ্রি সাইজ তো তিনটাই আসবে আল্লাহ জানে না দেখে দেখে লিখছে দেখে লিখছে তো অবশ্যই বুঝাই যায় কি করছে জানেন এগুলো কিচ্ছু করে নাই কিচ্ছু নাই ফাইনালি অ্যান্সার কত দেয়ার ফোর এই পাঁচের জন্য আইগেন ভেক্টর এটা শেষ বুঝতে পারতেছেন তাহলে আপনি চিন্তা করেন যে আপনার ল্যাম্ডার ভ্যালু যদি আপনার কমপ্লেক্স আসে কমপ্লেক্স আসলে তো কনজুগেট আকারে আসবে এনিওয়ে তো এইবারে সিচুয়েশন যেমন ছিল সাপোজ ল্যাম্পটা আপনার একটা আসছিল হচ্ছে কি রিয়েল আর কমপ্লেক্স যদি আসে কমপ্লেক্স মানে তো কনজুগেট আকারে আসে তাই না এটা তো বুঝতে পারেন যে একটা যদি এ প্লাস বি আই ফর্মেটে থাকে আর একটা কি আসবে আপনার এ প্লাস মাইনাস বি আই ফর্মেটে আসবে তার মানে আপনার তিনটার জন্য হিসাব করতে হবে না রিয়েল এর জন্য ধাক্কায় ধুক্কায় কোনো মতে করছে রিয়েল এর জন্য স্কিপ করে নাই রিয়েল এর জন্য তো সহজ ওই রিয়েল এর জন্য ধরেন যে কয়েক লাইন অপারেশন করেই তো অ্যান্সারটা পাওয়া যায় তাই না ইমাজিনারি যেটা ইমাজিনারি মানে বুঝতে পারতেছেন যে আপনার এখানে দুইটা মানে এ আসতেছে বি আসতেছে সো ক্যালকুলেশন তো একটু কমপ্লেক্স তো আপনার হবেই তাই না কিচ্ছু করে নাই ভ্যালুটা বসাইছে যে উই পুট এ প্লাস বি আই ইন দিস ম্যাট্রিক্স দেয়ার ফর উই গেট দিস ম্যাট্রিক্স এই এক্সপ্রেশন কিচ্ছু নাই কিচ্ছু নাই কিচ্ছু নাই দেয়ার ফর দেয়ার ফর আইগেন ভেক্টর এটা তারাও যেমনি ঠাস ঠাস করে লাফায় লাফায় স্কিপ করছে আমিও মার্চ সেরকম লাফায় লাফায় কমাই দিছি ঠিক আছে একদম কোন কথা নাই তিন দিয়ে দিছি তিন বা হচ্ছে গিয়ে যদি একটু মায়া দেওয়া হয়েছে সাড়ে তিন দিছি ঠিক আছে আট তবে এইবারে যদি আমি ভুল পাই এবারে তো আমি তিন দিবই না এইবারে একদম কম দুই বা আড়াই দয়া করে এগুলোর কোনো মানে হয় তাহলে যে স্টুডেন্ট এটার পিছনে এতক্ষণ সময় ব্যয় করলো যে স্টুডেন্ট টাইম খরচ করে এগুলো হচ্ছে কি লিখলো এবং এক্সামে কি পরিমাণ প্রেশার সে মাথায় নিয়ে অ্যান্সার করছে তাই না যে তাকে ফুল অ্যান্সার করতে হবে তাকে এই কোশ্চেনের জন্য এই পার্ট এই কোশ্চেনের জন্য এই পার্ট এটা তো একটা কাইন্ড অফ প্রেশার তাই না 
তারপরে আবার তো আলাদা চিন্তা থাকে যে আমার নেটের কানেকশন ঠিকঠাক মতো থাকবে কিনা কানেকশন চলে গেলে তাই না আমার আবার লেট সাবমিশন হয় কিনা ছবি তুলতে পারবো কিনা কত রকমের চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরে তাই না প্রেশার থাকে ঠিক আছে প্রেশার নিয়ে সে অ্যান্সার করছে তো তাকে তাকে কি মার্কস দিব আর যে রকম স্কিপ করলো দেখে দেখে ঠাস 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 লিখে দিছে তাকে আমি কিরকম মার্কস দিব যারা এটা ভেতরে ক্যালকুলেশন করে আসছে যাদের তা মোটামুটি একটু অথেন্টিসিটি ছিল আমি তাদেরকে কেন মার্কস দিব না আমি এরকম হয়েছে আমি সাত বা সাড়ে সাতও দিয়ে দিছি ঠিক আছে আটে কিন্তু এই ধরনের খাতা আমার কাছে খুব কমই আসছে আমার মনে হয় দুইজন কি তিনজন সাত বা সাড়ে সাত পাইছে আর বাকি সবগুলোর হচ্ছে কি এরকম অবস্থা তিন দিয়ে দিছি তিন তবে আর কি যাই হোক তো হ্যাঁ তো তখন আসলে ওই যে ওদের সাথে আমি ফার্স্ট এই ম্যাট্রিক্স এর এটা নিলাম হ্যাঁ তো তখন তো ধরেন যে এত কিছু ডিটেল তো বলার সুযোগ পাই নেই তাই না এখন যেমন আপনাদেরকে যতটা ভেঙে তুড়ে বলতে পারছি তাদের তো মানে যেহেতু ম্যাট্রিক্সটা প্রথম তাদের সাথে আমার হয়েছে তো তখন তো এত কিছু বলার সুযোগ পাই নেই তবে এইবারে যদি আমি এতবার বলে দেওয়ার সত্ত্বেও যদি আমি এবারে ভুল পাই হ্যাঁ মানে বুঝতেই পারতেছেন যে কি পরিমাণ রাগটা উঠবে হ্যাঁ তো যাই হোক আর সবচাইতে বেশি যেটা মজার কাহিনী সেটা হচ্ছে স্টুডেন্ট আমার মনে হয় ভয়ের চোখে এটা ধরে নাই ঠিক আছে মানে ভয়ের চোটে এটা ধরে নাই হ্যাঁ এরকম কেসও আছে যে সে হয়তো বা চিন্তা করছে যে অ্যান্সার করতে পারবে কিনা বা ভুল হইলে বা কি আপনি যদি কারেক্টলি করেন প্রপারলি যদি আপনার লেখাগুলো থাকে ভেতরে ভুল হইলেও তো আমরা পার্সিয়াল দিয়ে দিই তাই না তো এরকমও পাইছে যে ভেতরে ভুল হয়েছে হয়তো বা অ্যান্সারটা কারেক্টলি আসে নাই কিন্তু ভেতরে একটা অথেন্টিসিটি আসছে যে নিজে নিজে ট্রাই করছে বা মানে খাতা দেখে বুঝা যায় যে পড়াশোনা করছে তাকেও আমি দেখা গেছে যে ছয় বা এক্সট্রিম কেস হয়তো বা সাড়ে ছয় দিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে সো মার্স দিব না কেন মার্কস না দেওয়ার মতো তো কিছু নাই হ্যাঁ তো যেটা বললাম যে এই ধরনের এই কোয়েশ্চেন গুলো অ্যান্সার করতে গেলে আপনার টাইম এর পিছনে যাবে এবং যেটা সেটা হচ্ছে কি মার্কস কি থাকবে আপনাকে বেশি থাকবে ঠিক আছে তারপরে তো ভালো এখানে শুধু আইগেন ভ্যালু আইগেন ভেক্টর শিখাইলাম হ্যাঁ मैं कत बड़ो छो तुडेंट देखा जाए মানে এখন তো ক্যালকুলেটারে অনেক কিছু করে ফেলা যায় না বা নেটেও দেখা যায় যে ক্যালকুলেশন করা যায় সুযোগ আছে তো তারপরেও তারা এটা অ্যান্সার করছে আর এইখানে এত কিছু কম তারপরে দেখা গেছে যে স্কিপ তো যাই হোক আমি আশা করবো আপনারা মানে এই ধরনের স্কিপ গুলো একটু অ্যাভয়েড করবেন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখন বলেন তো এখানে তো আমরা যেমন এটা এই অঙ্কটা দেখানোর একটাই উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ করে এই যে যেটা রিপিট যেটা এই কারণে আমি আপনাদের দেখাইলাম ডিস্টিংটা আমি ইচ্ছা করেই দেখাই নাই কারণ এটা পারলে আসলে ডিস্টিংটা পারা কোনো ব্যাপারই না পারবেন ঠিক আছে কিন্তু এই রিপিট আসলে দেখা যায় যে স্টুডেন্ট ভুল করে বসে সাপোজ এখানে ওই যে বললাম যে যেমন ডিস্টিং ভ্যালু যদি আমাদের আসে তাহলে আপনি এখানে কয়বার হিসাব করবেন বলেন তো এখানে আপনি কয়বার হিসাব করবেন তাহলে তিনবার তিনবার ঠিক আছে আর আইগেন ভ্যালু আইগেন ভেক্টরের অঙ্কে নরমালি দেখা যায় যে সাধারণত আমি পার্সোনালি 4 বাই 4 সাইজটা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি কেমন কারণ 4 বাই 4 সাইজ হলে চারটা ভ্যালু আসবে চারটার জন্য আলাদা করে ক্যালকুলেশন করা তাই না আমার মনে হয় এটা আসলে বেশি চাপ হয়ে যায় অনেক বড় হয়ে যাবে ম্যাথ হ্যাঁ তো সেই ধরনের কেসে আমি হয়তো বা দেখা যায় যে এত বেশি করি না আমি 3 বাই 3 সাইজই রাখি হ্যাঁ আর 2 বাই 2 সাইজ যেটা এটা অবশ্য বেশি ছোট হয়ে যায় তো 2 বাই 2 সাইজ দিয়ে আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন কেমন প্র্যাকটিস করতে পারেন নিজেদের হাত পাকা করার জন্য বাট এক্সামে ধরে নেন যে 3 বাই 3 আসার সম্ভাবনাই বেশি হ্যাঁ আর কেউ যদি এখনি মেন্টালি प्रिपरेशन নেয় যে আমি এই টপিকটা পড়ব না বা আমি ওই যে আগেই সতর্ক করছি হ্যাঁ যে আমি এই টপিক গুলো পড়ব না এটা পড়ব না তো এটা পড়ব না এটা পড়ব তো এটা বাদ দিব प्रथम दिन सतर्क कर যদি কোন ধরনের এই ধরনের প্ল্যান করেন যে আমি ম্যাট্রিক্স এর এটা এটা পড়ব না আমি ওডির এই জিনিস পড়ব তো ওই জিনিস পড়ব না আমি ভেক্টর ক্যালকুলাস ভেক্টর অ্যানালাইসিস যেটা আমি এটা পড়ব তো এটা পড়ব না আর 
कलेक्शन छोट स Two by two size bits है हाँ इतना मने एक ना जस्ट आपने नीचे रख के पढ़ें एक है जो आशा करते हैं सबने distinct आज पे yes तो ले एटर जो नो matrix तो तूले ना a c का तो कब तो one four three two yes तो एट जो नो हिसाब कर बैं तो हमें equation तो जस्ट लिखे दे lambda जो कुन बैठ कर बैं तो कुन की equation चिलो ठीक है सर जब कुन आइगेन फैक्टर बेर कर बैं तब कुन की क्वेश्चन चिलो ठीक है सर ऐसे ए दूसरे इक्वेशन दी भैलो कुलो बेर करें क्या मॉन आर सबे आज चित हो ना तले मुन्हा एटेंडेंस ना हो जाए ना कि यस मैन ठीक है सर आपने ना कौन है ना मैं यार एफ़ के एटेंडेंस में আর আপনারা তো জানেন না আপনাদের ওই থেকে নোটিস যে হয়ে ইয়া হয়ে গেছে যে ঈদের বন্ধে জি ম্যাম তো আমি আশা করতেছি নেক্সট ক্লাসে আপনাদের কুইজের ডেটটা দিব ঠিক আছে সিলেবাস এটা হয়তো বা যে কোনো সময় বলা যাবে তাই না সিলেবাস ইম্পর্টেন্ট না বাট ডেটটা হচ্ছে কি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আমি হচ্ছে ডেটটা ফিক্স করে ফেলবো এবং আমার মোটামুটি এরকমই প্ল্যান আছে যে আমি ঈদের পরেই নিব ঠিক আছে ওই ঈদের বন্ধে আপনারা পড়াশোনা করেন ঠিক আছে আপনাদেরকে সময় দিলাম হ্যাঁ ঈদের বন্ধে আপনারা পড়াশোনা করবেন আমি ঈদের পরে দিব ঠিক আছে তো ডেটটা নিয়ে আমি পরে ক্লাসে ডিসকাস করব আপনাদের সাথে কেমন ওকে ম্যাম আর সিলেবাস এটা ধরে রাখেন যে সেটা হচ্ছে যে ম্যাট্রিক্স পুরোটা अच्छा Present, ma'am. Fourteen. Sixteen. Yes, miss. Sixteen. Bhala sir. Hey, miss. No, let's tell him that. Hey, that le ek question idhar pore ni le bhala ho bata na. Hey, miss. ठीक है सही दे पढ़ी है मिडिट दिवो. अच्छा छोटेरो. Seventeen. Twenty. Twenty-one. Present, ma'am. Twenty-two. Yes, ma'am. Twenty-three. Yes, ma'am. Twenty-four. Yes, ma'am. Twenty-five. Yes, ma'am. Twenty-six. Yes, ma'am. Twenty-
ছিল আপনি ভুল না আমি ভুল মানে সাউথ ইন্ডিয়া যদি আপনাদের ভুল আসে তাহলে কেমনে হবে এখানে তো জিরো জিরো তাই না
गए
তার চেয়ে আমার মনে হয় এরকম আধা আধি না রেখে পরের ক্লাসে পুরোটা করি তাই না জি ম্যাম ওটাই ভালো হবে সেটাই ভালো হয় হ্যাঁ আর আপনাদের আগে ছেড়ে দিচ্ছি আপনারা খেলা দেখে টায়ার্ড সো রেস্ট নেন ঠিক আছে ওকে আল্লাহ হাফেজ ম্যাম হ্যাঁ বলেন আমি প্রেজেন্টের সময় একটু নেটে ডিসটার্ব দিছিল তো ম্যাম ইয়া করতে পারেন না প্রেজেন্টটা দিতে পারেন এটা তো চ্যাট বক্সে বলে দিলেই হয় বা ফ্রেন্ডের কাউকে বলে দিলেই তো হয় 145 না ঠিক আছে হ্যাঁ ওকে চাই ভালো থাকেন হ্যাঁ আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ম্যাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম